సో ఇప్పుడు మనం ఒక సరళరేఖ ఒక వృత్తం ఇచ్చారు ఈ వృత్తం దృష్ట్యా మనం ఏం కనుక్కున్నా అంటే పోల్ ఎలా కనుక్కుంటారు ద్రవరేఖను ఎలా కనుక్కుంటారు అనేది మనం సాల్వ్ చేద్దాము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మీకు పోలు పోలార్ మీద ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో లెట్ అస్ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సో టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇందాక మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ మీద చేసాము ఇప్పుడేమో టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అనేటువంటి ఒక వృత్తాన్ని తీసుకుంటే ఈ వృత్తము దృష్ట్యా ఇది కూడా ఎస్ అనే అర్థం సో ఈ వృత్తము దృష్ట్యా మీకు ఒక పాయింట్ ఇస్తున్నారనమాట ఈ వృత్తం దృష్ట్యా ఏంటిది ఇక్కడ త్రీ కామా మైనస్ వన్ అనేటువంటి ధృవరేఖ ధృవరేఖను కనుక్కోండి ధృవరేఖను కనుక్కోండి సో మనకి కోయఫిషియంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి వన్ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇచ్చారు కదా సో మనకి యాక్చువల్గా ఈక్వేషన్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు స్క్వేర్ అనమాట ఆరు స్క్వేర్ ఉండాలి కాబట్టి మనం ఇది మొత్తాన్ని కూడా మనం టూతో డివైడ్ చేద్దాం బాగా హారిద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇక్కడ లెవెన్ బై టూ అవుతుంది అది సో ఇప్పుడు మనం దీనికి మనకు ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు కదా త్రీ కామా మైనస్ వన్ అనేది ఒక బిందు ఇచ్చారు దీన్ని ఎక్స్ వై అనుకోండి లేదా ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకోండి దీనికి ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎంత త్రీ వై ఇంటూ వై వన్ అంటే ఎంత మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ లెవెన్ బై టూ అని వేస్తే సరిపోతుంది లెవెన్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ వై ఎక్కర్లేదు ఇచ్చిన సమ్మె ఈ రూపంలో ఉన్నది కాబట్టి అలా వేసుకుందాము త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై టూ ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అనేది ఇది దాని యొక్క ద్రవరేఖ అవుతుంది ఓకేనా ఇది ద్రవరేఖ అవుతుంది అట్లానే ఇప్పుడు మీకు ద్రవరేఖ కనుక్కున్నారు కదా ద్రవరేఖని అదే కనుక ఒక సరళ రేఖ ఇచ్చినప్పుడు ఒక బిందు ఇచ్చినప్పుడు మనం ద్రవరేఖను కనుక్కుంటున్నాం అట్లా కాకుండా ఒక సరళ రేఖను ఇచ్చినప్పుడు ద్రవరేఖను ఎలా కనుక్కోవాలనేది మీకు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒక ఎస్ అనే సర్కిల్ని తీసుకుందాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేటువంటి ఇట్లాంటి వృత్తానికి ఈ వృత్తానికి ఏం తీసుకుందాం త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది కనుక ధృవరేఖ అయితే ధృవాన్ని కనుక్కుంటున్నాం అనమాట ధృవరేఖ అయితే ధృవాన్ని కనుక్కోండి ధృవరేఖ అయితే ధృవాన్ని కనుక్కోండి సో మనకు ఒక వృత్తం ఇచ్చారు సరళ రేఖ ఇచ్చారు ఈ రెండింటిని మనం బేస్ చేసుకొని ధృవాన్ని కనుక్కోవాలన్నమాట ఇది ధృవరేఖ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ధృవాన్ని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ మీకు తెలుసు కదా మామూలుగా ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ వృత్తం ఇవ్వగానే దానికి ఏం కనుక్కోవాలి కేంద్రం కనుక్కోవాలి సో మనం కేంద్రం కనుక్కుందాము లేదా ఒక పని చేద్దాం ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై వై వన్ ఫామ్లో అప్లై చేయండి ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసాము ఎప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో చేసాము అట్లానే ఈ వృత్తం దృష్ట్యా కూడా మనం ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో చేద్దాము మీ స్పష్టరేఖ సమీకరణంలో నేర్చుకున్నారు కదా ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై వై వన్ ప్లస్ జీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఇంటూ వై ప్లస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మన సమీకరణము ఏ దీంట్లో మనం ఎక్స్ వన్ వై వన్ మనకి ఇవ్వలేదు వీ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్యూట్ ద సెంటర్ వాల్యూస్ కేంద్రం విలువలు మనకు తెలుసు కదా కేంద్రం విలువలు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము జీ ఎంత మనకి ఇచ్చినటువంటి సమీకరణం ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఇచ్చారు దీంట్లో టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అవుతుంది అట్లానే టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ అయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఇచ్చిన విలువని మనం పైన సమీకరణంలో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం దీన్ని మొదటి ఈక్వేషన్గా భావిద్దాము ఎక్స్ అంటే ఎంత ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై వై వన్ జీ
is equal to 0. Dean law, x1 terms in one common this kunami. x1 and the x1 and the so x1 term in a common common this kunte x1 to the x1 common this day minus 3 unto the x in common this day x1 minus 3. Atlanta and a wine common did them. Wine common this day kramaki y1 unto the ekra wine common this day minus 4 unto the okay. Atlanta x wine common this day kamaki kuni remaining terms migil penny. A into V minus 3x1 undi, minus 4y1 undi, plus 5 undi. Okay? Man x in common this act, x1 minus 3 undi, y in common this y1 minus 4, minus 3x1, minus 4y1, plus 5 undi. If you do first year, you can see this. You can see foot of the perpendicular and tar, then you can see this. We can see this. We can see this. We can see this. We can see this. दीनी दाने सारी पॉल्स कुंडा हूँ। x कोएफिशिएंट टू y कोएफिशिएंट नहीं, सारी पॉल्स कुंटे मेरे को x विलवा y विलवा होते हैं। ओके? द्रवरे का एम इच्छर मेरे किचन टू द्रवरे का 3x प्लस 4y माइनस 45 इज़ इक्वल टू माइनस 45 अने ओके द्रवरे कर चर। इपुर मानो इंचर दांत इरोंडेट नहीं, सारी पॉल्स कुंडा हूँ। अं is equal to minus 3x1 minus 4y1 plus 5 by minus 45. This is my question. Okay? Now, this is equal to this. Okay, if you don't have to do this, we can do x1, y1 and we can solve this. We can do this. You can get the answer. We can do this as well. 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 चुड़ैली x1 minus 3 is equal to 3k सो x1 नेंता होता है 3 plus 3k होता है अठला ने y1 minus 4 is equal to 4k होता है y1 is equal to 4 plus 4k होता है ये x1 y1 विल वन ने वन इंद्रलो प्रतिक्षा किस्ते वन के k विल वस नर्मार चुड़ैल चुड़ैली ये पुरा x1 y1 विल ने सब्सट्रेट चेद दमो एंड तो चिन्ह x1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 के, y1 अच्छे से 4 प्लस 4 के। दिन ही मानों अंदर वो सब्सट्रेट चेस थे, माने कि माइनस 3 x1 माइनस 4 y1 प्लस 5 बाय माइनस 45 इज़ इक्वल टू के। इंद्र वो सब्सट्रेट चेस आ रहे, x1 विलो वाली, y1 विलो वाली, इंद्र वो सब्सट्रेट चेस कॉल। सो चुदाम चुड़ैली म 3k plus 3 एन्ना 3 plus 3 के एन्ना वो कटे minus 4 into y1 नंटे 4 plus 4 के plus 5 by minus 45 is equal to k उतन। ओके ना? मान इपुर दिने सिंपलीफाई चाहिए दा। minus 9k minus 9 minus 16 minus 16k plus 5 by minus 45 is equal to k आयेंगे। so, here we have two negatives, add and add. So, we have minus 25. So, we have two negatives, minus 25 plus 5 by minus 45 is equal to k. So, we have to substitute the k value in the x value. So, minus 25k minus 20 is equal to minus 25 plus 5 by minus 45. So, minus 25k plus 5 by minus 45. प्लस 45 के इज़ इक्वल टू 20. ओके इरोंडिट लोग अनका मना सब्ट्रैक्शन से अंतो सुन्दी 20 के इज़ इक्वल टू 20. सो दिन बट्टे मेको के वैल्यू अच्छे सुन्दी अंता के इज़ इक्वल टू 1. के इज़ इक्वल टू 1 ना नेरी दिन वैल्यू. सो x1 इज़ इक्वल टू इपुर x1 y1 वैल्यू वाले मेरो इज़ अठलाने y1 विल वन चुड़ैली y1 नेंता 4 plus 4 के गधा काबटे 4 plus 4 नेंता इंदी 8 ए पेंग काबटे दिनी दिनी बट्टे में को द्रवा नेंता therefore pole द्रवमु is equal to 6 comma 8 अनेरे में आंसर so if you do like this you can get the perfect marks in this so once again first you have to write the equation of the s1 स्पर्शरे का समीकरण आंसर कोण्डे x x1 plus y y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c. In the case of the equation, s and a, 
టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ఏ ప్లస్ సీతో ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములా రాసుకోవాలి రాసుకున్నాక జీ ఎఫ్ సీలు విలువలు వచ్చాక మీరు ఈ సమీకరణంలో సాధించండి ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ వన్ వై వన్లు ఉండవు కాబట్టి మీరు కనుక్కోవాలి అందుకని ఇందులో సబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక దాంట్లో ఎక్స్ కామన్ తీసుకోండి వై కామన్ తీయండి రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ పక్కన రాసుకోండి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నీ రాసుకున్నాక మీకు ఇచ్చినటువంటి సరళ రేఖతో కనుక దీన్ని పోల్చండి పోల్చినప్పుడు ఎక్స్ వన్ మైనస్ త్రీ బై త్రీ వై వన్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇది ఈ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతాయి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కే అవుతుంది కాన్స్టెంట్కి ఈక్వల్ చేసుకోండి మనకి ఒకసారి కనుక కే విలువ కనుక్కున్నాక మనకి హెచ్ కామక ఎక్స్ వన్ వై వన్ వాల్యూస్ ఈజీగా వస్తాయి ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఈ ఎక్స్ వన్ వై వన్లని మనము ఇందులో ప్రతిక్షేపించాం అనమాట ప్రతిక్షేపిస్తే ఇది ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఇది వై వన్ వాల్యూ చేసాము సింప్లిఫై చేస్తే మనకి కే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది సో ఒకసారి కే వచ్చేసింది కాబట్టి ఎక్స్ వన్ ఎంత ఇక్కడ ఆల్రెడీ ముందే మనం తీసుకున్నాం కదా త్రీ ప్లస్ త్రీ కేని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము వై వన్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ కే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇది ద్రువం సిక్స్ కామా ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే